이벤트 이야기 잔뜩 하다가 오늘 소개할 책 안내가 늦어졌습니다. 책의 제목은 마음 설계의 힘입니다. 저자에 대해서 알아봐야 됩니다. 임초롱 저자는 심리 대화 전문가인데요. 조금 독특한 게 심리와 인간관계 문제를 공학적인 또는 과학적인 관점으로 풀어내기 위해서 10년 넘게 연구와 상담을 진행해 오고 있다고 합니다. 오프라인 실습과 상담 사례를 통해서 얻은 통계 자료를 분석해서 심리 훈련 기법을 개발해 냈고요. 이것을 인간관계에 적용할 수 있는 툴을 만들었다고요. 프롤로그에 이런 비유를 했습니다. 자동차의 원리를 더 많이 한다고 해서 그 사람이 베스트 드라이버라고 할수 있겠느냐는 거죠. 물론 알면 유리하긴 합니다. 그러나 원리를 아무리 많이 알아도 운전 경험이 없다면 경험을 많이 쌓은 사람보다 잘할 수 없다는 것이죠. 즉, 공감과 위로는 훌륭한 일입니다. 그러나 그런 것들이 당장 힘든 기분을 살짝 나아지게 할 수는 있지만 진정한 내면의 변화를 이끌지는 못한다고 합니다. 그리고 작가는 가장 중요한 이 문장을 던졌습니다. 당신은 진정 자기 마음에 대해서 잘 알고 싶고 진짜 바꾸고 싶나요? 라고 묻습니다. 당신이 반드시 이 질문에 네 라는 선택을 해야만 가능한 일이라고 해요. 이 책은 감정을 세분화해서 총 30개의 챕터로 구성되어 있습니다. 하루에 한 강의를 듣고 시키는 대로 하면 한 달이면 어떠한 감정에도 휘둘리지 않는 내 마음의 주인으로서 삶을 살수 있다고 말합니다. 저는 예전부터도 공학도가 말하는 심리에 대한 접근을 좋아했어요. 현학적이지 않고 쉬우면서도 보다 명징했거든요. 공학도들만의 다른 시선이라는 게 분명히 있습니다. 아마 꽤 마음에 들어 하실 겁니다. 그럼 지금부터 인상적이었던 몇 개의 챕터 함께 해보겠습니다. 오늘도 끝까지 함께 해주십시오. 1강 감정의 이해 많은 사람들이 자기 마음을 몰라서 힘들어하곤 합니다. 여러분은 어떤가요? 자신의 마음이 무엇을 말하려 하는지 잘 아시나요? 아마 쉽지 않을 겁니다. 마음 참 알기 어렵죠? 알겠다가도 모르겠다는 것이 사람 마음이잖아요. 그러면 마음의 소리를 들으려면 어떻게 해야 될까요? 마음은 바로 감정을 통해 드러나는 현재 상태 혹은 걱정되는 것 등을 말합니다. 그래서 감정을 이해하는 것이 마음을 아는 첫 걸음이죠. 그런데 감정은 대체 뭘까요? 뭐길래 우릴 힘들게도 하고 원동력이 되기도 할까요? 없어도 되는 건 아닐까요? 우리가 온전히 다를 수는 없을까요? 마음 설계를 위한 첫 시간으로 감정 그 자체에 관한 이야기를 해보겠습니다. 부족한 뇌의 한계를 극복하기 위해 태어난 감정 감정이 존재하는 이유는 인간이 완벽하지 않은 존재이기 때문이라고 볼수 있습니다. 만약 인간에게 무한한 능력이 있다면 감정은 필요 없었을지도 모릅니다. 왜냐하면 감정은 부족한 뇌의 환계를 극복하기 위한 목적도 있기 때문입니다. 우리가 느끼는 좋고 싫은 감정은 우리의 생존과 직결되어 있습니다. 감정이 없다면 모든 정보와 경험을 다 기억하고 다 떠올려서 비교한 뒤에 의사결정을 내려야 합니다. 만약 우리가 정보를 찾고 계산하는 능력이 아주 빠르고 무한하다면 감정이 없어도 순간적으로 합리적인 판단을 내릴 수 있을 겁니다. 하지만 인간은 그렇지 못하죠. 생존을 위해서는 빠른 판단이 필수인데 말입니다. 뇌의 한계에도 우린 거친 환경에서 살아남기 위해 순간적으로 무언가를 판단해야 했습니다. 모든 데이터를 샅샅이 훑어보다가 도태되는 것보다 
정확도가 조금 떨어져도 당장 빨리 어떤 결론을 내려 살아남는 것이 더 중요했습니다. 그때 필요한 것이 감정이었죠. 무섭다, 불안하다, 기쁘다, 슬프다, 화난다 등의 감정은 생존하는 방향으로 빠르게 우리를 인도합니다. 위협적인 것에는 두려움이란 감정을 느껴서 피하도록 만들고 해야 하는 것에는 그것을 이뤘을 때 기쁨이라는 감정으로 보상을 줍니다. 그것이 방해받았을 때에는 분노라는 감정으로 방해 요인을 제거하도록 부추기죠. 이처럼 감정은 완벽하지 않은 우리를 도우려 합니다. 설령 그것이 분노처럼 부정적인 감정이라고 할지라도 우리를 해치는 것이 아니라 우리를 보호하려는 것입니다. 물론 부정적인 감정을 제대로 이해하지 못하면 자신을 파괴시키는 방향으로 흘러가게 됩니다. 마치 화재 경보기가 울리는데 그 시끄럽고 부정적인 소리에 귀를 막고 있는 것과 비슷하죠. 이에 대해서는 뒤에서 더 자세히 다루겠습니다. 자기 감정을 잘 이해하고 지식과 경험을 토대로 제대로 활용할 줄 아는 사람은 직관력도 뛰어납니다. 감정이 없다면 합리적인 판단이 가능할지는 몰라도 직관과 통찰력은 갖기 힘듭니다. 분석적이고 치밀한 사람들이 타이밍을 놓쳐서 실패하는 것은 보통 직관이 부족하기 때문입니다. 사고로 감정에 문제가 생긴 사람이 그 후로 많은 사기를 당했다는 사례도 있습니다. 감정이 없으면 사기를 치고 다닐 것 같은데 실상은 반대였던 것이죠. 그동안 쌓아왔던 직관력이 발휘될 수 없었던 겁니다. 감정은 우리의 내면이 보내는 메시지와 같습니다. 하지만 그것이 꼭 옳다고 볼 수는 없죠. 예를 들어 초원에 서 있던 인류의 감정과 지금 컴퓨터 앞에 앉아있는 인류의 감정은 크게 다르지 않습니다. 그 상황은 너무나도 크게 변했는데 말이죠. 그래서 가끔 감정은 불필요하게 우리를 힘들게 만들거나 잘못된 방향으로 이끌기도 합니다. 그리고 적은 경험으로 만들어진 감정의 어떤 부분을 가지고 다른 모든 문제에 적용하려다가 낭패를 볼 수도 있습니다. 직관으로 모든 것을 해결하려고 들면 자기가 파놓은 함정에 빠질 수도 있는 것이죠. 감정은 모든 것을 다 확인하지 않아도 빠르게 어떤 느낌을 주는 지름길이지만 지름길로만 다니다가 길을 잃을 수도 있습니다. 자극에 대한 마음의 반응, 감정의 세 가지 얼굴. 그럼 감정에 대해서 좀더 알아보죠. 감정은 어떤 것일까요? 감정은 어떤 자극에 대한 마음의 반응입니다. 여기서 자극이라는 것은 어떤 현상이나 사건일 수도 있고 다른 사람일 수도 있죠. 감정은 사람처럼 복잡한 뇌를 가진 동물만이 가지고 있습니다. 그런 감정이 없는 더 단순한 개체들은 자극에 대해서 어떻게 반응할까요? 그것부터 살펴보면 감정이 어떻게 생겨났는지 이해할 수 있습니다. 자극에 대한 반응은 크게 세 가지 수준이 있습니다. 자극에 대한 가장 단순한 반응은 반사입니다. 자극에 대해 즉각적으로 반응이 일어나는 것이죠. 이건 무생물도 하는 겁니다. 예를 들면 물컵을 치면 물이 쏟아지죠. 물컵을 치는 자극에 대해 쓰러지는 반사 반응이 즉각적으로 일어나는 것입니다. 파리를 툭 쳤을 때 날아가는 것도 이와 거의 비슷한 반응입니다. 그보다 좀더 높은 수준의 반응은 지연입니다. 자극이 왔을 때 상황을 판단하고 선택하여 행동하는 것이죠. 동물들은 눈앞에 서 있는 다른 존재를 잡아먹을지 도망갈지 판단합니다. 반사와 거의 시간 차이가 없다고 하더라도 본질적으로 완전히 다릅니다. 행동을 선택한다는 측면에서 훨씬 더 고차원적인 능력이 요구되는 반응입니다. 가장 높은 수준의 반응은 예측입니다. 
이는 인간을 포함해 아주 소수의 동물만이 가능한 반응입니다. 자신의 선택이나 상대의 반응, 상황의 변화 등을 예측하고 행동하는 것이죠. 타인과 소통하고 사회적 존재로 살아가려면 중요한 능력입니다. 반사, 지연, 예측, 수준이 올라가면서 어떤 변화가 있는지 눈치채셨나요? 두 가지 차이가 있습니다. 하나는 시간의 차이입니다. 반응이 이루어지기까지 더 많은 일이 일어나는 것이 더 높은 수준의 반응입니다. 그래서 수준 높은 반응은 더 많은 시간이 필요합니다. 물론 순간적으로 일을 철회하기 때문에 실제로 시간 차이는 거의 없을 수도 있습니다. 다른 하나는 목적성의 차이입니다. 반사는 아무런 목적이 없어도 일어나는 반응입니다. 무생물도 가능한 것이니까요. 지연부터는 어떤 목적에 따라 선택을 하는 과정이 필요해집니다. 순간적이라고 할지라도 자기가 생각했던 목적에 따라서 선택합니다. 예측은 더먼 미래를 목적으로 한 반응입니다. 그래서 예측하는 인간은 당장 손해를 보는 것 같은 반응을 하게 될 때도 있습니다. 목적이 없다면 즉각적인 반사만으로도 충분히 살아갈 수 있습니다. 하지만 목적에 있는 삶이라면 예측 반응을 더 많이 해야 하고 또 하게 되죠. 이것은 뇌가 진화하는 과정과도 일치합니다. 어류나 파충류의 뇌는 현재와 본능에 충실합니다. 반사가 가능한 뇌입니다. 포유류의 뇌는 과거에 집중할 수 있는 능력이 더해집니다. 그래서 과거 경험에 비추어 현재를 판단하고 행동을 선택합니다. 지연이죠. 인간과 같은 영장류의 뇌는 거기에 미래를 예측하는 것이 더해집니다. 그 과정에서 감정이 발달하는 것이죠. 그래서 주요 감정인 기쁨과 분노 등은 목적과 깊은 연관성이 있습니다. 목적을 이루었을 때 느끼는 감정이 기쁨이고 그것을 방해받았을 때 느끼는 것이 분노입니다. 복잡하지 않게 복합적으로 예측 예측 반응처럼 당장 하나의 행동이 나에게 도움이 되지 않는 것 같아도 행동들이 모였을 때 미래의 목적을 향해 가고 있는 것 우리는 이것을 복합적인 행동이라고 부릅니다. 복합적이라는 것은 복잡한 것과는 다릅니다. 복잡한 것은 취해서 비틀거리는 것과 같습니다. 계속 움직이지만 제자리에 머물러 있는 것이죠. 아무 방향도 없이 쉴새 없이 움직이면서 힘을 빼지만 아무것도 이루지 못하는 상태에 가깝습니다. 반면 복합적이라고 하는 것은 행동 하나하나는 아무 관계가 없어 보이지만 그것들이 모였을 때 하나의 방향을 가지고 있는 것입니다. 예를 들어서 자전거도 복합적인 것입니다. 자전거가 목적지로 가기 위해 바퀴와 페달 같은 것들만 필요한 것은 아니죠. 그냥 의자인 안장이나 손잡이도 다 필요합니다. 떨어뜨려 놓고 보면 관계가 없어 보여도 모두 나아가는 방향을 위해 각자의 역할이 있습니다. 반사적인 반응 위주로 살아가는 사람은 삶이 복잡해질 수밖에 없습니다. 목적 없이 외부 상황이나 다른 사람들에 의해서 즉각적인 반응만을 하고 살다 보니 앞으로 나아가지 못합니다. 누군가 자신을 무시하는 것은 아닌가 전전긍긍하지만 정작 자신이 무엇을 해야 하는지는 알지 못합니다. 눈앞의 것에만 기뻐하고 분노하며 자신의 삶이 뜻대로 흘러가지 않음을 한탄합니다. 반면 복합적인 사고를 할줄 아는 사람은 예측 위주로 반응합니다. 현재의 행동이 지금 당장의 기분이 아니라 앞으로의 상황에 어떤 영향을 미칠지 예측합니다. 과거의 경험을 토대로 자신의 선택이 어떤 미래를 가져다 줄지 예측하고 조금이라도 더 합리적인 행동을 하죠. 
이를 통해 목표에 가까워집니다. 감정을 아예 알아채지 못하고 있는지도 모른 채 순간순간 살아가는 것은 반사적인 인생일 뿐입니다. 복잡할 뿐 무생물도 할수 있는 삶입니다. 자기 감정을 알고 감정에 솔직한 것은 지연이라고 볼수 있습니다. 진짜 감정을 알고 그에 맞게 살아가는 것이죠. 예측은 그러한 감정을 다스리고 때에 따라서는 감정에 반하는 일도 해야 합니다. 감정이란 자극에 대한 반응입니다. 그런데 수준 높은 반응을 위해서는 오히려 감정을 다스릴 줄 알아야 한다는 아이러니가 있습니다. 진짜 센 힘을 만들려면 완전히 힘이 빠지고 근육이 찢어지는 고통을 계속해서 경험해야 하는 것과 비슷합니다. 한 번도 힘을 완전히 빼보지 않은 사람들은 자기 한계를 극복하지 못합니다. 순간순간 힘을 쓰는 것은 단지 노동을 하고 있는 것이지 진짜 강해지기 위한 운동은 되지 못합니다. 감정도 마찬가지입니다. 순간의 감정에만 충실하면 감정 노동을 하고 있을 뿐이지 감정을 다스리기는커녕 진짜 감정조차 알수 없게 됩니다. 자기 감정을 다스리지 않고 당장 반응하는 것이 더 강한 것이라고 착각하는 사람들이 있습니다. 하지만 그것은 무생물적인 반응이고 목적을 잃은 삶으로 가게 됩니다. 감정이 무엇인지 알게 되었다면 이제 다음의 질문을 시작해야 합니다. 이 감정은 나에게 무슨 메시지를 보내고 있는 걸까? 이 감정은 왜이 메시지를 보내고 있는 것일까? 이 감정은 나중에 어떤 모습으로 나에게 영향을 주게 될까? 3강 불안과 두려움 마음을 요동치게 만드는 두 폭풍우 마음속 감정에 대해 투명하게 알수 있어도 그것이 무엇인지 정의할 수 없다면 문제의 원인을 찾고 변화하는 데 어려움을 겪을 수도 있겠죠. 그래서 지식을 쌓는 것도 중요합니다. 오늘 준비한 이야기도 그런 도움을 드릴 겁니다. 오늘은 불안과 두려움에 대해 이야기해 볼 텐데요. 혹시 두 가지 감정의 차이를 아시나요? 실체가 있는 불안감, 실체가 없는 두려움. 막연하게 다른 느낌은 드는데 딱 구분해서 말하려고 하면 쉽지 않을 겁니다. 하지만 예시를 들으면 딱 구분이 될 거예요. 여러분들이 뱀을 무서워한다고 가정해 봅시다. 그런데 언제 그 무서움을 느낄까요? 당연히 뱀이 나타난 후겠죠. 그럼 나타나기 전에 뱀이 나타날 것 같을 때에는 어떤 감정을 느끼나요? 뱀이 나올지도 모른다는 불안감이겠죠. 이것이 바로 두려움과 불안의 차이입니다. 대상에 실체가 있다면 그것은 불안이 아닙니다. 두려움입니다. 항상 불안하다면 그것을 두려움으로 바꿔보는 것도 하나의 해결책이 될수 있습니다. 폐가에 들어서서 불안하다면 그곳을 샅샅이 뒤져서 공포의 실체를 마주해보거나 그 실체가 없음을 알게 되면 불안은 없어집니다. 물론 큰 공포가 따라올 수도 있습니다. 하지만 공포는 실체가 있기 때문에 그에 맞는 해결 방법을 찾는 것이 불안보다 명확하죠. 아니면 그냥 폐가에서 나가는 방법도 있습니다. 불안을 이기는 방법에 대해서는 뒤에서 더 자세히 다뤄보도록 하고 여기에서는 좀더 기본적인 질문을 해보겠습니다. 공포나 불안은 나쁠까요? 만약 공포나 불안이 없다면 우린 어떻게 될까요? 마음이 편하고 원하는 바를 이룰 수 있을까요? 우리를 살아남게 해준 공포와 불안 공포와 불안은 인류가 살아남고 발전하는데 필수적인 요소였습니다. 거친 자연이 무섭고 내일도 오늘처럼 살아남을 수 있을지 불안해서 
인류는 계속 고민하고 성장해야 했습니다. 현대의 인류도 마찬가지입니다. 아무런 공포와 불안을 못 느끼는 사람이 있다면 그는 발전하기 어렵습니다. 불안하지 않으니 노력할 이유를 잘 느끼지 못하죠. 적당한 불안은 성과를 높이는 데 도움이 됩니다. 이에 대해서는 이미 많은 연구 결과가 있습니다. 그 중에 유명한 실험 하나는 원숭이 뇌에서 편도를 제거한 실험입니다. 편도는 공포를 느끼는 곳입니다. 그 실험의 결과 보통의 원숭이들은 뱀 모형을 던지면 깜짝 놀라서 도망가는데 편도를 제거한 원숭이는 그 모형을 가지고 놀더라는 겁니다. 만약 자연에서 이런 일이 벌어진다면 어떨까요? 그 원숭이의 생존 확률은 현저히 떨어질 겁니다. 비슷하게 사고로 편도에 문제가 생긴 이가 공원에서 칼을 든 괴한에게 공격을 당했다는 사례도 있죠. 공포심은 우리가 생존하도록 도와주는 감정입니다. 불안도 우리에게 전해지는 신호죠. 놀라서 긴장을 해야 맞서 싸울지 도망갈지 선택할 수 있으니까요. 그렇지만 두려움과 불안은 우리에게 분명 안 좋은 영향을 많이 끼치는 것도 사실입니다. 그런 것들에 짓눌려 앞으로 나아가지 못하거나 후회할 일을 하기도 하죠. 마음의 문제를 겪는 분들을 상담해 주려 만나다 보면 두려움보다 불안으로 인한 경우가 대부분임을 알게 됩니다. 두려운 일을 겪고 그것이 다른 상황에도 적용되면서 불안으로 남은 경우도 있죠. 실체는 사라졌는데 스트레스는 남아있다 보니 불안으로 바뀌는 경우죠. 다른 문제로도 어떤 스트레스 상황에 계속 놓여있다 보면 불안이 시작되고 지속되게 됩니다. 이런 불안 상태가 지속되면 많은 문제를 일으키고 심할 경우 공황장애나 강박증 같은 장애가 되기도 합니다. 스트레스가 만병의 근원이라는 말은 제법 맞는 말입니다. 불안이 심한 분들은 미리 걱정하고 쉽게 놀랍니다. 실체가 없는 두려움을 겪고 있는 것과 같기 때문에 항상 두렵지만 왜 두려운지 모릅니다. 일부는 자신의 불안이 정당해지도록 더 불안한 생각을 하고 불안해야 하는 이유를 만들어내고 불안한 상황을 가까이 하는 경우도 있습니다. 불안이 계속된다는 것은 스트레스가 지속된다는 것으로 항상 교감신경이 긴장해 있고 일종의 흥분 상태가 지속되는 것과 같습니다. 근육이 경직되고 소화도 잘 안되죠. 만성피로에 시달릴 수도 있습니다. 불안을 이겨내는 세 가지 방법 그러면 이러한 불안을 대체 어떻게 이겨내야 할까요? 우선 불안을 해결할 수 있는 문제로 만들어야 합니다. 문제라는 것은 일상적이지 않은 일이 벌어진 겁니다. 즉 편안한 상태가 일상이 되도록 노력해야 합니다. 이를 위해 우리는 불안과 두려움이 무엇인지 배운 것입니다. 불안에 대해 알면 불안이 왜 생겨나는지 알수 있습니다. 불안은 크게 불확실성, 생소함, 신체 반응이라는 세 가지 이유로 생깁니다. 각 이유를 알면 어떻게 이겨낼 수 있을지 알수 있죠. 첫 번째로 불확실성을 먼저 살펴보겠습니다. 불확실하던 불안의 실체를 확인하면 불안은 두려움이 되거나 사라집니다. 두려움이 되면 방법을 찾을 수 있습니다. 경찰이나 전문가 같은 주변의 도움을 받을 수도 있고 상황에 맞는 준비를 할 수도 있겠죠. 발목도 안 되는 깊이의 물 앞에서 그것이 무서워서 발도 못 담그는 것이 불안입니다. 일단 발을 담그면 겨우 이것에 내가 불안해했나 허탈해 할 수도 있습니다. 그리고 점점 깊어지는 수심에도 대처하는 방법을 찾을 수도 있겠죠. 그러니 불안의 정체를 마주하세요. 그리고 마주해보는 시도를 자주 한다면 
어떤 상황이 펼쳐질지 예측할 수 있게 됩니다. 한 번도 시도해보지 않으면 계속 불안합니다. 하지만 예측은 불확실성을 줄여줍니다. 더 나아가 미리 체험하듯이 시뮬레이션 해볼 수도 있겠죠. 훌륭한 스포츠 선수들 대부분은 경기 전에 자신의 경기를 수없이 시뮬레이션 해봅니다. 지는 경우, 이기는 경우, 지다가 이기는 경우 등 최소한 10번 넘게 그 시합을 머릿속으로 경험합니다. 그렇게 불안을 이겨내죠. 두 번째는 생소함입니다. 낯선 상황에 놓이면 불안해지게 되죠. 원래 사람은 낯선 것에 스트레스를 받습니다. 출근길도 매일 다른 경로로 가야 하면 그만큼 스트레스가 증가하죠. 하지만 그것은 하나의 활력이 되기도 합니다. 매일 같은 것만 하다 보면 지루하죠. 뇌가 할 일이 별로 없습니다. 그래서 뇌 건강을 위해서 적당한 스트레스는 필요합니다. 새로운 것을 계속 마주할 필요가 있습니다. 이를 위해서는 불안을 완전히 떨쳐내고 없애야 하는 것이 아니라 적당한 불안은 필요하다고 생각해야 합니다. 계속 새로운 것을 찾고 낯설음을 즐겨야 하죠. 모든 것은 한계 효용의 법칙을 따릅니다. 아무리 맛있는 음식도 계속 먹으면 처음의 감동을 느낄 수 없죠. 결국 질립니다. 불안도 마찬가지입니다. 불안도 점점 높아지다가 정점에 이르면 감소합니다. 이는 실체가 없는 불안이라고 할지라도 인정해버리고 새로운 도전 자체를 즐길 수 있게 되면서 가능해집니다. 이 과정을 반복하면 부정적인 기억도 긍정적으로 변합니다. 힘들었던 시기를 추억하게 되는 것도 이 원리입니다. 하지만 불안에 짓눌려 시도하지 않으면 부정적인 기억은 그냥 부정적으로 남습니다. 그러니 리허설을 한다는 생각으로 계속 새로운 상황에 마주하고 불안과 같은 감정도 필요한 것임을 인정해야 합니다. 세 번째는 불안한 신체 반응입니다. 이는 불안의 결과이면서 원인이 되기도 합니다. 불안할 때 일어나는 신체 반응이 나타나면 자기도 모르게 불안해집니다. 원래 불안은 실체가 없는 것이기 때문에 그렇게 이유를 모를수록 더 불안해지죠. 그래서 평소 불안을 자주 느낀다면 불안한 신체 반응이 나타날 수 있는 것들을 할수 있는 한 모두 제거하는 것으로 예방할 수 있습니다. 그럼 불안할 때 나타나는 신체 반응은 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다. 이는 스트레스를 받을 때와 비슷합니다. 호흡이 가빠지고 가슴이 두근거립니다. 그리고 볼이 화끈거리는 느낌이 들죠. 그러면 평소 이런 신체 반응을 불러오는 일은 어떤 것이 있나요? 몇 가지만 예를 들어보겠습니다. 우선 굶는 것이 있습니다. 굶어서 혈당량이 떨어지면 불안할 때와 비슷한 신체 반응이 나타납니다. 그러다 폭식을 하면 스스로 불안을 선택한 것이나 다름없습니다. 그래서 정상적인 식습관을 가지는 것이 꼭 필요합니다. 그리고 술을 마시면 그 다음 날 이런 증상이 나타날 수 있습니다. 혹시라도 술에 특별히 강한 체질도 아닌데 불안함을 줄이려고 술에 의존하면 그 불안은 점점 더 커지게 됩니다. 술을 안 마시고 있을 때 이미 몸에서 불안한 반응이 나타나고 마음은 그것을 감지하고 불안해지게 될 겁니다. 과도한 카페인도 이와 유사한 반응을 일으킬 수 있습니다. 불안을 자주 느끼는 분들은 카페인이 없는 음료로 대체하는 것이 좋겠죠. 마지막으로 가장 중요한 것중 하나인 불규칙한 수면입니다. 잠을 제대로 자지 못하면 불안할 때 나타나는 반응이 그대로 나타납니다. 그래서 자기 마음을 다스리기 위해 노력해야 하는 것중 하나가 바로 
잘 자는 것입니다. 몸과 마음은 선후 관계가 없이 밀접하게 연결되어 있습니다. 그래서 반대로 몸이 불안한 반응을 나타내지 않도록 주의하면 마음의 불안도 줄어들게 됩니다. 오강, 기쁨 우리의 삶에 더 많이 담아야 하는 열매 불안을 이겨내기 위해 우리가 처음으로 했던 것은 불안과 두려움을 구분하는 일이었죠. 오늘도 감정에 대해 배우려 합니다. 오늘 배울 감정은 기쁨과 분노입니다. 이들은 기본적 정서로 모두 목표와 관계가 있습니다. 기쁨은 목표가 달성되었을 때 얻을 수 있는 감정입니다. 그런데 우리가 보통 기쁨의 반대말이라고 하는 슬픔은 목표 달성이 좌절된 상태를 뜻하는 말이 아닐 수도 있죠. 슬픔은 정신적으로 고통스러운 상태이고 그것이 지속되는 감정입니다. 그러면 목표가 좌절되었을 때 느끼는 감정은 무엇일까요? 그것은 바로 분노입니다. 그래서 감정적으로는 기쁨과 대치되는 것은 슬픔이 아닌 분노죠. 그럼 먼저 기쁨에 대해 더 자세히 얘기해 보겠습니다. 목표가 달성되면 기쁘다고 했는데 아무 목표가 없어도 기쁜 것처럼 느낄 수도 있습니다. 그런데 정말 아무 목표가 없었던 것일까요? 기쁨을 만드는 목표는 우리가 생각하는 것보다 큰 의미인 것이 아닙니다. 책상 앞에 서붙이고 이루려고 몇 년을 노력한 것만이 우리의 목표가 아니라는 것이죠. 버스를 타는 것이나 샤워를 하고 잠을 자는 것, 음식물 쓰레기를 버리는 것, 영화를 보거나 게임을 하는 것처럼 작지만 확실한 목표를 가지는 일들이 있습니다. 반면에 아무 목적이 없다고 생각되는 일들도 있습니다. 생각 없이 산책하며 예정이 없던 쇼핑을 한다거나 인터넷 쇼핑으로 시간을 보내는 것, 즉흥적으로 카페에 들어가 커피를 마시거나 보던 책에 무심코 낙서하는 것 같은 일들은 목표가 없었던 돌발적 행동처럼 느껴지기도 합니다. 하지만 무심코 카페에 들어간 것처럼 의식한 목표가 없다 해도 정말 아무 목표가 없었다고 말할 수 있을까요? 당시 존재하던 공허함 등의 부정적 감정을 밀어내고 예전에 카페에 가봤을 때 느꼈던 좋은 기억과 감정을 되살리고 싶어서 혹은 처음 가본다 하더라도 카페를 통해 소속감을 느끼거나 궁금증을 풀기 위함 등의 마음이 있었을 겁니다. 무심코 하는 행동이라 할지라도 그 사람이 겪은 경험과 쌓인 지식으로 인해 선택되는 것입니다. 이를 가치관이라고 하기도 하지요. 이런 것들이 의식하지 않는 순간에도 우리의 수많은 목표를 만듭니다. 길을 가다가 돈을 주었다면 기쁜 마음이 들겠죠. 그런데 길에서 돈을 줍는 것 자체를 하나의 인생 목표로 삼는 사람은 없습니다. 하지만 돈이라는 현대인의 약속을 배워 지식이 되고 돈을 사용해 무언가를 얻는 경험을 통해 돈이 늘어나는 것은 우리의 수많은 목표 중 하나가 됩니다. 돈을 써본 적도 없고 무엇인지 몰랐다면 기쁨은 없었을 겁니다. 지식과 경험이 없는 경우죠. 또한 속세의 것을 멀리하며 수행 중인 성인이라면 돈을 줍는다 해도 기쁘지 않을 겁니다. 물론 속세의 사람인 저는 그 마음을 이해할 수 없습니다만 이는 다른 가치관을 가진 경우죠. 감정을 통해 사람을 보면 우린 모두 수많은 목표를 가지고 살고 있음을 알수 있습니다. 그래서 우리가 무엇에 더 기뻐하고 더 분노하는지 알면 어떤 목표를 더 중요하게 여기고 있는지를 알수 있죠. 내면을 이해하는 데에도 큰 도움이 됩니다. 기쁨의 크기를 결정하는 세 가지 요소 자, 그럼 어떻게 하면 
더 기쁘게 되는 것일까요? 이 기쁨의 크기를 결정하는 요소에는 크게 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 목표의 정도입니다. 목표가 더 중요한 것일수록 그것을 이루었을 때 기쁨의 크기가 더 커집니다. 그러니 기쁨이 충만한 삶을 위해서는 중요한 목표를 가지고 이루며 살아가는 것이 필요하겠죠. 여기에서 중요하다는 기준은 자신이 선택해야 합니다. 그런데 만약 이룰 수 없거나 이루는데 너무 오랜 시간이 걸리는 목표는 어떨까요? 그만큼 기쁠 일이 적은 삶을 살게 되겠죠. 예를 들어 타인의 삶 중에서도 멋진 순간만을 모아둔 SNS를 보며 그것이 무의식적으로라도 목표로 인식되면 어떨까요? 그건 그 SNS의 주인조차도 이룰 수 없는 목표입니다. SNS에 중독되면 이루지 못할 목표가 매일 쌓이는 거죠. 물론 SNS가 나쁘다거나 그것을 그만두어야 한다는 얘기는 아닙니다. 좋고 나쁘고는 모두 우리에게 달린 일이고 그만두는 것도 우리 모두가 선택할 수 있는 것입니다. 다만 SNS를 보면서 이룰 수 없는 목표가 계속 생겨나 부정적인 감정이 쌓이는 식의 문제가 발생하고 있다면 나쁜 것이죠. 하지만 얼마든지 긍정적으로 활용할 수 있습니다. 정도의 차이는 있지만 세상의 모든 도구나 행동은 주인을 해칠 수 있습니다. 우리 몸의 필수인 물마저도 중독되면 사망하게 되죠. 실제로 2007년 캘리포니아에서 물 중독으로 사망한 안타까운 사례가 있었죠. 두 번째는 목표를 이루기까지 들어간 자신의 노력입니다. 사람은 원래 자신이 투자를 많이 한 것일수록 더 지지하는 심리가 있습니다. 목표와 노력도 마찬가지죠. 중요한 것이기 때문에 노력을 많이 쏟는 것이 원래의 순서이지만 노력을 많이 쏟으면 그것이 아까워서라도 목표가 중요하다고 합리화를 하는 것이죠. 마음은 합리적이지 않을 때가 많습니다. 합리적으로 생각하면 포기하는 것이 나을 때도 있습니다. 하지만 기쁨은 합리적으로 행동할 때 생겨나는 것이 아닙니다. 그래서 사람들은 손해를 감수하고서라도 노력하던 것을 이루려고 하는 것입니다. 이는 심리적인 매몰 비용이라고 말할 수 있습니다. 내 것을 더 투자했으니 그것이 더커 보이고 과하면 빠져나갈 수 없습니다. 기쁨이 이렇게 생겨나는 감정이다 보니 기쁨을 더 크게 만들기 위해서는 한번 정한 목표를 포기하지 않고 이루려고 해보는 것도 중요합니다. 목표를 이루려고 노력하던 중에 그 과정이 힘들다고 다른 목표를 찾는 것은 기쁨을 놓치는 행동일 수 있습니다. 과정이 힘들면 도망가고 싶은 마음이 고개를 들고 마음의 주인에게 핑계거리를 줍니다. 하지만 자신이 과한 목표를 정한 것이 아니라면 포기하지 말고 뭔가 이뤄보는 것이 중요합니다. 무언가를 정할 때에는 지식을 충분히 쌓고 심사숙고하고 한번 정한 결정은 번복 없이 이룬다. 참 어려운 일이죠. 세 번째는 목표가 이루어질 것을 예상하지 못했을 때입니다. 우연히 얻은 달성이 큰 기쁨을 주죠. 이는 기쁨의 특성이라기보다는 마음의 원리라 볼수 있습니다. 예를 들어 공포 영화를 볼때 관객을 안심시킨 후에 무서운 장면을 보여주지요 예측하지 못했을 때더 강한 느낌을 받습니다. 물리적으로도 그렇습니다. 몸에 힘을 주지 않고 예상을 못한 상태에서 맞으면 훨씬 더 아프죠. 예를 들어 이소룡이 창시한 절구 언도가 강력한 이유 중 하나는 상대의 근육이 대비할 시간을 두지 않고 갑자기 타격을 주기 때문이라는 실험 결과도 있습니다. 이것은 우리가 제어할 수 있는 부분은 아닙니다. 하지만 확률적으로 더 늘릴 수는 있습니다. 
새로운 시도를 많이 해서 우연히 무언가를 얻을 확률을 높이는 겁니다. 그런데 새로운 시도를 하면 뇌는 스트레스를 받습니다. 안 하던 부위로 운동을 한 것이나 다름없죠. 하지만 힘들다고 아무 운동도 하지 않으면 그 부위는 결국 못 쓰게 됩니다. 뇌도 같습니다. 그런데 적당한 스트레스는 스트레스 자체의 저항성을 높여주고 우리의 뇌를 더 튼튼하게 만듭니다. 처음 운동을 하면 힘들지만 이겨내고 계속하다 보면 더 강한 몸으로 변하고 더 힘든 것도 해낼 수 있죠. 해야만 해서 어쩔 수 없이 시켜서 하게 되는 것은 노동입니다. 몸이 오히려 약해질 수도 있습니다. 하지만 직접 선택해서 자신의 통제 하에 하고자 해서 하는 것은 운동입니다. 보통 더 강해집니다. 그래서 우리의 마음이 가장 중요한 것이죠. 여러분이 선택해서 새로운 환경을 많이 접하고 새로운 것을 많이 시도한다면 그만큼 기뻐질 확률도 높아집니다. 물론 그 과정에서 부정적인 일과 감정이 발생할 수도 있지만 대부분 그보다 기쁨의 크기가 더 크게 됩니다. 왜냐하면 우연히 생각지 못했던 목표들이 달성되는 기쁨을 얻을 것이니까요. 그리고 보통 우연히 생각지 못했던 목표들이 좌절된다고 크게 분노가 생기지는 않기 때문이죠. 처음 운동을 시작하면 아프고 운동을 마치고 쉬어도 잠이 드는 순간까지 괴롭습니다. 운동을 잘하는 사람들이 부럽고 자신만 그렇게 약하게 태어난 것 같은 착각이 들기도 합니다. 기쁨도 마찬가지입니다. 처음 기쁘려면 기쁘지 않더라도 시도해야 합니다. 이 책은 그 길을 함께하는 책이죠. 처음에는 힘들더라도 기쁨으로 충만한 삶을 위해서는 많이 시도하는 방향으로 가야 합니다. 참고로 많은 부모가 자기 자식들이 부모가 되어보길 바랍니다. 그 이유는 세상에 유전자를 남겨야 한다거나 노후를 대비해야 한다는 것일 수도 있습니다. 하지만 더 많은 부모가 그렇게 말하는 이유는 부모가 된 것이 본인의 인생에서 가장 큰 기쁨이었기 때문일 것입니다. 육아는 앞서 본 기쁨의 모든 요건을 다 충족합니다. 자녀의 존재는 중요하고 육아에는 큰 노력이 들어가며 자녀의 행동으로 우연한 일들이 많이 생깁니다. 그래서 낳은 정보다 키운 정이 더 강하다고들 하죠. 물론 그 과정에서 그만큼 부정적인 감정도 생기기 쉽습니다. 그래서 어떤 가족은 씻지 못할 상처를 안고 있는 경우도 있죠. 기쁨과 분노 같은 감정이 생겨나는 원리를 생각해보면 그럴 수도 있는 일입니다. 모든 것은 항상 빛과 그림자가 존재하니까요. 큰 기쁨을 줄수 있는 일에는 그만큼의 분노가 생겨날 여지가 존재하는 것이죠. 12강 자부심 인생을 바꾸는 열쇠 목표가 생기고 그것을 이루면 기쁨이 생깁니다. 그런데 어떻게 기쁨의 총량을 늘릴 수 있을까요? 쉽게 생각하면 달성할 수 있는 더 많은 목표를 세우면 될것 같습니다. 하지만 사소한 목표들을 많이 달성한다고 해도 그것들은 중요하지 않은 목표이기 때문에 큰 기쁨을 얻을 수 없습니다. 사소한 목표를 중요하게 여기게 되면 실제로 중요한 것을 놓치고 자신의 가치가 낮아지는 결과를 낳을 수도 있습니다. 또한 많은 목표를 가진다는 것은 부정적 감정의 가능성도 커지게 되는 것이죠. 그러니 단지 목표의 양과 난이도가 중요한 것은 아니죠. 목표에 따라 얻게 되는 두 가지 감정. 중요한 것은 목표가 무엇인가입니다. 
우리는 어떤 일의 결과를 목표로 할 수도 있습니다. 하지만 행동 그 자체를 목표로 할 수도 있죠. 그에 따라 얻을 수 있는 두 가지 감정이 있습니다. 하나는 성공감이고 다른 하나는 자부심입니다. 성공감은 어떤 일의 결과를 기대와 비교해 볼때 생깁니다. 기대했던 결과가 나오면 성공감이 들고 반대로 그 결과가 나오지 않으면 실패감이 듭니다. 자부심은 자신의 행동이 기대에 미쳤을 때 생깁니다. 행동이 기대에 미치지 못하면 수치심이 들죠. 이 성공감과 자부심은 인생의 기쁨에 큰 차이를 만듭니다. 예를 들어 다이어트를 한다고 했을 때 정해둔 운동량을 채웠는데에도 실제 체중은 어제와 별로 차이가 없는 상황이라고 가정해보죠. 어떤 감정이 들까요? 실제 체중이 별 차이가 없었으니 실패감이 들겠죠. 하지만 그날 정해진 운동을 했다면 귀찮음을 이기고 정한대로 행동했으니 자부심이 들 겁니다. 이때 자부심이 중요한 사람은 기쁠 겁니다. 성공감이 중요하면 분노가 생기겠죠. 이러한 특성으로 인해 자부심을 중요하게 여겨야 훨씬 더 행복한 삶을 살수 있습니다. 좀더 구체적으로 자부심이 주는 혜택에 대해 알아볼까요? 자부심이 주는 세 가지 혜택 크게 세 가지로 볼수 있습니다. 첫째, 인생의 기쁨을 스스로 선택할 수 있습니다. 앞서 본 예시처럼 자부심의 목표를 둔 사람은 인생에서 기쁨을 스스로 선택할 수 있습니다. 왜냐하면 도전은 선택할 수 있지만 그 결과는 선택할 수 없기 때문입니다. 더 뛰어난 경쟁자가 있을 수도 있고 아직 자신이 부족할 수도 있죠. 다이어트의 예시처럼 당장 결과가 나오지 않아도 스스로 도전하고 처음에 정한 것을 행동한 것 자체로 자부심을 느낀다면 기쁠 수 있습니다. 그리고 이러한 기쁨은 자신을 더 좋은 방향으로 이끌어갑니다. 둘째, 더 나아갈 수 있게 됩니다. 자부심을 중요하게 생각하는 사람은 계속 행동하고 발전하게 됩니다. 실패한다고 해서 쉽게 좌절하지 않습니다. 노력 자체에서 이미 기쁨을 얻고 있기 때문이죠. 게임을 하는 상황을 예로 들어보죠. 자부심이 중요한 사람은 과하게 낮은 난이도의 게임을 즐기지 않습니다. 대개는 보통 이상의 수준으로 즐기지요. 왜냐하면 단순히 빨리 클리어하는 것이 중요한 일이 아니기 때문입니다. 그러다 보니 자연스럽게 더 좋은 실력을 갖추게 됩니다. 성공감만이 중요한 사람은 클리어하기 위해 낮은 난이도의 게임만 하게 됩니다. 하지만 인생에서 쉬운 난이도란 없죠. 그러다 보니 성공감만 중요한 사람은 쉽고 안전한 길만 가려고 하는 성향이 나타나게 될 때도 있습니다. 게임을 하지 않는 사람에겐 별것 아닌 것 같아도 어려운 레벨의 게임을 클리어하려면 많은 시간 수련이 필요합니다. 무엇이든 일정 수준의 실력이 되려면 지루함과 괴로움을 지나야 합니다. 성공감이 중요한 사람들은 그 시간을 견디기 힘듭니다. 아무런 기쁨을 못 느끼기 때문이죠. 물론 성공감만이 중요한 사람들도 그 과정을 견디고 결국 해낸다면 큰 기쁨을 얻습니다. 하지만 자부심이 중요한 사람은 자신이 그것을 도전하고 배워가는 것에서도 기쁨을 느낍니다. 그런 기쁨들로 인해 지루함과 괴로움을 이겨내기가 훨씬 수월하죠. 이것이 바로 즐기는 것입니다. 셋째, 방향을 잃고 허무함에 빠지지 않을 수 있습니다. 자부심을 중요하게 생각하는 사람은 성공을 이뤄도 목표를 잃게 되지 않습니다. 더 나아가고 행동한 것 자체가 기쁨이기 때문이죠. 하지만 
성공감이 중요한 사람은 한번 기쁨을 얻고 나면 새로운 무언가를 또 찾아야 하죠. 등산을 예로 들어볼까요? 성공감만을 위해 살면 주변의 풍경보다 어떻게든 빨리 정상에 오르는 것이 중요합니다. 정상에 도착하는 순간에 기쁨을 얻을 수 있기 때문입니다. 그러면 내려올 때는 어떤가요? 그냥 목적을 이루고 돌아가는 길일 뿐입니다. 그러니 다시 내려올 선에 왜 올라가느냐는 질문을 할 법도 하네요. 하지만 자부심이 중요한 사람들은 오르기로 결정하고 그것을 해내고 있는 자신에게 자부심을 느끼죠. 매 순간이 기쁩니다. 주변의 풍경도 눈에 들어오겠죠. 내려가는 길도 즐겁습니다. 자부심을 추구해야 하는 이유 감정의 원리가 이렇다 보니 성공 간반을 중요하게 생각하면 항상 현실에 만족하지 못하고 주변에서 무언가를 찾게 되는 성향을 지니기 쉽습니다. 한번 오른 산을 두번 오를 필요는 없다고 느끼는 것과 같지요. 자꾸 허무함에 빠지고 계속 새로운 목표를 만들려고 하죠. 한 가지 일을 진득하게 하는 것보다 계속 새로운 데 눈을 돌립니다. 이것저것 조금씩 건드려보고 쉽게 쉽게 접근해보고 좀 어렵거나 반복적인 일들은 피하는 것이죠. 그래서 아이러니하게도 성공감을 중요하게 생각하고 살아왔는데 어느 순간 돌아보니 어느 하나 이룬 것이 없는 상황이 펼쳐질 수도 있습니다. 무언가를 이루기 위해서는 참고 견뎌야 하는 순간이 분명히 존재하니까요. 이런 사고방식이 삶 전체로 확장된다면 어떨까요? 물론 꼭 자부심을 중요하게 여기며 살아야 한다는 것은 아닙니다. 성공감을 중요하게 생각하는 사람들도 기쁘지 않은 순간들을 인내하며 목표를 이루고 발전하고 새로운 목표를 만들어가며 멋진 삶을 살수 있습니다. 하지만 그렇게 되기까지 그들에게 인생은 더 괴롭고 힘든 순간의 연속일 겁니다. 그리고 어느 순간 찾아온 극단적인 허무함을 이겨내야 할 겁니다. 인생을 즐겨라. 이 말은 그냥 놀고 먹으면서 재미있게 살라고 오해하기 쉽습니다. 열심히 살라는 말의 반대말처럼 말이죠. 하지만 이 말의 진짜 의미는 바로 인생의 여러 과정에서 기쁨을 찾으라는 것입니다. 바로 자부심을 추구하라는 말이지요. 이 책의 낭독은 여기까지 하겠습니다. 함께해 주신 많은 나무님들 정말 고맙습니다. <목소리>